Okay, first po, nilagyan ko ng cling wrap yung cake board na yan bago ko po nilagyan ng ganache yung ibabaw. Makikita nyo po mamaya kung bakit. Tapos po, lagyan nyo na yung cake, yung may makinis na part, hindi po yung may tinabasa. Pagkatapos ko pong malagyan ng filling yung cake, tinatanggal lang po siya ng cake crumbs para magkaroon siya ng, uh, para magkaroon ng space yung ganache. Maiwasan na rin yung bukol-bukol uh, kapag pinahid natin si ganache. Kasi pagka ganun, naglagay na tayo ng fondant, bumabakat din minsan eh, yung pag may bukol-bukol. Uh, lalo pag manipis yung fondant mo, yun, makikita talaga siya. So, eto makakatulong siya para pantay yung ganash natin. Kung ano po yung size ng cake natin, ganun din yung size ng cake board na gagamitin natin. Gumamit ako ng dalawang cake scraper para pagpantayin yung uh, baba at saka yung taas na cake board. Ito po yung sinasabi ko, kaya kailangan natin magtanggal ng cake crumbs para magkaroon ng space si ganache. Konti lang po yung tatanggal ng cake crumbs, enough lang para magkaroon ng space si ganache. Tapos po, nirest ko lang sa ref yung cake for at least 15 minutes para lumimig lang ulit yung cake. Nagset na yung ganache ko. Ako po ganito yung consistency na gusto ko. Alam niyo po, mukha lang komplikado sa una tignan yung ganitong method, yung upside down method ng pagganas. Pero kung makasanayan niyo po, pagdating sa part na to, ang bilis-bilis na po. Uh, ang size kasi ng cake nito is 8 by uh, 8 by 6. So pag ganyan, inuuna ko lang muna ng pahiran ng ganas yung ibaba, pataas. Yan, ganyan po. Alam niyo po, pag nakasanayan niyo yung ganitong uh, method, Ang bilis-bilis lang po talaga. Wala pang uh, 30 minutes. Tapos ka na po sa pagbabalot ng uh, gana sa buong cake. Tapos pakinis ka lang ng pakinis hanggang sa uh, yung kinis na gusto mo po. Kaya importante po na malamig yung ating cake. Uh, I-rest nyo siya. Pagkatas nyo malagi ng feeling. I-rest nyo siya sa fridge or sa ref for 30 minutes. Tapos, uh, pag peanut butter yung consistency ng ganache nyo, hindi po kasi pwedeng runny sa ganitong method. Yan. Um, tapos, pag pinahid nyo, hindi siya uh, tutulo-tulo yung ganache. Kaya, importante po na peanut butter consistency siya sa ganitong part. Tapos, yan. Lagyan nyo lang po yung may mga butas-butas. Tapos, scrape ulit. Lagay lang ulit ng um, ganache. Tapos, scrape lang ulit. Ganun lang po, pa ulit-ulit lang. Hanggang sa, okay na. 
sa gusto nyong kinis. Ang maganda ka sa dito, um, magkakaroon ka kagad ng instant na sharp edge. Mamaya po may papakita ko sa inyo. Ayan, okay na po siya para sa akin. i ko siya ulit sa ref for at least 30 minutes para mamaya pag tanggal ng cake mold sa ibabaw, may plastic kasi siya. Uh, pag ni ko siya ng 30 minutes, at least hindi sasama yung chocolate doon sa cake board. Okay, after 30 minutes, ganito na po gawin natin. i lang natin ng cut. May gamit yung spatula. Release lang natin ng konti yung cake board. Huwag po kayong matakot pagdating sa part na to. Firm na yung ating cake. So, ito po, ibabalikad ko na po siya. Dahan-dahan lang. Yan. Tapos, release. Take your time po. Okay. Ayan, ganun lang naman po. Madali lang. Tapos, tatanggalin na natin yung plastic sa ibabaw. Dahan-dahan lang po, ha? Take your time lang po sa pagtatanggal ng plastic. Huwag po tayo magmadali para hindi po sumama yung ganache pagtanggal natin doon sa buong plastic para hindi sumama yung ating ganache doon sa cake board. Sa pag-release naman po nung cake board sa cake, gumamit ako ng pallet or spatula, mainit. Nagpakulo ako ng tubig, nilagay ko sa baso, tapos nilagay ko dun si pallet, pinainit ko siya ng konti. Tapos, yan. Tsaka ko siya nire-release ng ganyan. Dahil mainit po yung pallet natin, magre-release po siya talaga. Dahan-dahan lang po. Take your time. Yan, makikita niyo po kung na release na yung ating cake board sa cake. Pinainit ko ulit si spatula. Balik dun sa na-release na ng konti. Okay, ayan na po. 
Ang ganda po, di ba? May instant sharp edge na po tayo. Tapos dahan-dahan. Yan, may kunting sumama kasi dun sa pagtanggal natin dun sa cake board. Madali na lang yan pakinisin. Yan, lagyan lang natin ulit ng ganache. Ganun lang po. Pakinisin lang natin ulit. Dito po, pinapainit ko yung spatula bago ko pakinisin yung ibabaw ng cake. Yan, mainit na tubig po yan. Tapos, yan, papakinisin ko lang yung ibabaw. Ganun lang po. Hanggang sa yung gusto nyong kinis. Nagal natin yung sumobrang mga ganash dun sa gilid. Bago nyo po pala ito i-cover ng fondant, i-rest nyo lang po na siya ng at least one hour dyan sa table. Kasi may condensation na nangyayari dun sa cake dahil malamig yung cake natin. Importante na uh, mawala muna yung condensation bago natin balutan ng fondant para hindi po mag-moist yung ating fondant. I think patapos na po ako dito. Tinatanggal ko na lang yung konting uh, ganas dun sa ibaba ng cake board. So, maraming salamat po for watching. Subscribe na po kayo sa aking channel, Burns Cake TV. Thank you. See you on our next video. Keep safe everyone. Bye! Mwah, mwah, mwah.